Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Ania. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia ostatniego, wydaje mi się, projektu Denko w roku 2021. Od ostatniego filmu o takiej tematyce minęły wieki, odnoszę wrażenie, bo było to jeszcze przed tym, jak poleciałam do Polski, czyli dobrych kilka miesięcy temu, a pamiętacie, starałam się zawsze robić takie filmy co dwa miesiące, bądź jeżeli produktów miałam więcej, to one pojawiały się co miesiąc. No a tutaj była dosyć długa przerwa. Siłą rzeczy w Polsce wykorzystałam część produktów, które miałam tutaj i nie ma sensu przywożenie pustych opakowań z powrotem do kraju, tylko żeby po prostu uwzględnić wzdenkowanych, więc te produkty pominiemy, a dzisiaj pokażę Wam wszystko to, co w torebce znajdowało się jeszcze przed moim wylotem, jak i także to, co do tej torebki dorzuciłam zaraz po powrocie z kraju. Pierwszy produkt, który zaraz Wam pokażę, tak naprawdę nie klasyfikuje się do typowo zdenkowanych, ponieważ on jeszcze w opakowaniu jest, ale jego jakość jest tak fatalna, ja próbowałam go w jakiś sposób zużyć na wiele różnych sposobów, używając go na różne sposoby, ale niestety nic tutaj nie przyniosło takich rezultatów, jakie bym chciała, więc po prostu czas najwyższy, żeby wylądował on w koszu na śmieci. Mowa tutaj o palecie z cieniami z firmy Wet n Wild w odcieniu Walking on Eggshells. Tak beznadziejnych cieni do powiek dawno już nie miałam, chociaż nawet nie pamiętam, czy kiedykolwiek miałam tak fatalnie nakładające się cienie. To, ile trzeba było się namęczyć, żeby w ogóle jakikolwiek kolor wydobyć i nanieść i zobaczyć go na powiece, to jest jakiś dramat, słuchajcie. Poza tym cienie niesamowicie się osypują. No, pigmentacja tutaj leży totalnie i to jest jeden wielki niewypał. Jestem totalnie na nie, dlatego ta paleta no, ląduje w koszu na śmieci. Dalej idąc w tym kierunku, kolejny produkt, który nie okazał się bublem, ale także go wyrzucam, ponieważ jest on ze mną już bardzo długo i nie widzę siebie w przyszłości jego używającej. I to jest miniaturka bronzera do twarzy z firmy Benefit. Hula, bardzo popularny, dobrze usytuowany produkt na rynku i widzicie, jakie jest jego zużycie. Ja praktycznie po niego nie sięgam i ja wątpię, żebym kiedykolwiek po niego znowu sięgnęła. Poza tym mam go niesamowicie długo, więc trzeba się z nim pożegnać, bo 3 bądź 4 lata jest on ze mną i tylko miejsce mi zawiera, ponieważ ja jego nie stosuję, nie używam. I tak samo sytuacja ma się z konturówką do ust z firmy L'Oreal. Wiem, wiem, wiele razy Wam mówiłam, że ją wyrzucę, ale jakoś nie mogłam się z nią pożegnać, bo bardzo lubię ten kolor. Jest ona ze mną już też kilka dobrych lat, odcień 302, była The Rose, kremowa formuła, lekko się rozprowadzała i ja jej używałam, co Wam wiele razy mówiłam, nie tylko jako konturówki, ale kiedy chciałam mieć inny kolor na ustach, to nakładałam dużą warstwę balsamu bądź pomadki ochronnej na usta i wtedy tą kredką malowałam całą powierzchnię ust. Jeżeli chcielibyście wypróbować ym, taką formę aplikacji kredki konturówki na usta, Zawsze miejcie jakąś powierzchnię do poślizgu, żeby ta kredka miała na czym się ślizgać, ponieważ one mogą troszeczkę podrażnić rąbek czerwieni i wargi, więc lepiej, jeżeli te usta są zwilżone, bo wtedy kredka działa jak pomadka. Mamy dalej także lakier do paznokci, który był ulubieńcem zeszłego roku, o ile pamięć mnie nie myli, to jest lakier z funciaka, za funta dosłownie i on jest w kolorze Deep Amethyst numer 28. Jego jeszcze trochę tutaj zostało. Ja widzę prześwity, może mam go gdzieś tyle, ale on już um, zrobił się dosyć gęsty i ciężko mi się rozprowadza go na płytce paznokcia i zostawia takie, wiecie, nierówne linie. Powierzchnia nie jest gładziutka. A jak Wam się podoba w ogóle ten lakier na paznokciach? To będzie na 100% ulubieniec tego miesiąca, więc subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co będzie w kolejnych odcinkach, co będzie w ulubieńcach, jeżeli w ogóle jesteście pierwszy raz, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej. Taka mała dygresja w środku filmu. Lakiery z funciaka wiecie, że bardzo lubię. Mają niesamowitą jakość, jeżeli chodzi o przełożenie na cenę. Jestem z nich bardzo zadowolona i na pewno, na pewno kupię sobie jeszcze inne kolory, chociaż ostatnio jak byłam w sklepie to były półki strasznie wybrakowane. Chciałam kupić jeden kolor, którego niestety nie było, no ale mam nadzieję, że niedługo uzupełnią braki i będzie tych kolorów o wiele więcej, będzie można tam wybrać coś, każdy wybierze coś dla siebie po prostu. Maska do włosów, a właściwie maska, odżywka i odżywka bez spłukiwania, czyli taki produkt 3 w jednym z firmy Garnier Ultimate, Ultimate. 
Ultimate Blends i ja miałam wersję z aloesem. Bardzo lubię kosmetyki do włosów, które mają w swoim składzie aloes. Ten produkt także długo miałam i wykończyłam go właśnie po przelocie z Polski. Pachnie niesamowicie. Włosy były bardzo mięciutkie po jej aplikacji, wyczesywały się fantastycznie, nie plątały się i były takie lekkie, puszyste, więc bardzo fajny produkt. I skoro mówimy o włosach, to także mam tutaj yy, opakowanie, bo już szamponu nie ma, po szamponie w kostce z firmy Garnier, jak sami widzicie. I tutaj akurat miałam wersję z kokosem, która miała działanie nawilżające. Poprzedni, który miałam, on chyba był z imbirem z czymś takim miał bardzo korzenny zapach. Kleję Wam tu gdzieś zdjęcie, żebyście zobaczyli, o którym, o którym mówię, bo włosy nie były do końca, wydaje mi się, dobrze wypłukane. Ten produkt zostawał na głowie zaraz po, po umyciu i miałam wrażenie, że one są takie dosyć klejące, a ten był o wiele lżejszy, więc bardziej mi podpasował. Tonik do twarzy z firmy Garnier z tymiankiem. Ta seria jest w Polsce i ja, jeżeli chodzi o jej działanie, bio w Polsce ona się nazywa chyba, tak? Bio. O jej działaniu mówiłam Wam wiele razy i bardzo te wszystkie produkty z linii, które miałam, mi podpasowały zarówno żel do mycia twarzy, jak i właśnie tonik. Ma on także w swoim składzie kwas salicylowy, czyli delikatne złuszczanie gdzieś tutaj na skórze występuje. Poza tym przepięknie pachniał, naprawdę ziołowo. Dla niektórych to może być taki zapach odrzucający, przypominający może jakieś lekarstwo, ale mi się go bardzo przyjemnie w codziennej pielęgnacji używało. Peeling do twarzy z firmy L'Oreal i to była wersja, o, która hmm, pachniała cudownie, znowu zapach i kosmetyki, to co lubię. To była wersja akurat z ziarnami z kiwi, czy akurat te ziarna, nasiona kiwi coś mi dawały, podejrzewam, że nie, bardziej tutaj na złuszczanie skórka miał większy wpływ cukier, który znajdował się w tym peelingu poprawna, przyjemna rzecz, co drugi dzień używałam jej będąc w wannie, bo właśnie wtedy, kiedy się kąpałam, ten produkt używałam coś do brwi, do podkreślenia brwi, do ujarzmiania ich wręcz żel utrwalający z firmy Rimmel Brow This Way któreś moje ekstra opakowanie, no i tak samo opakowanie odżywki do rzęs z firmy Long For Lashes. Ja ją jeszcze zużyłam przed tym, jak leciałam do Polski. Na razie jeszcze męczę i sanę. Męczę, bo mam i szkoda mi jej wyrzucić. Coś tam z tymi rzęsami robi. To one są troszeczkę wyciągnięte, ale nie ma takiego szału, jak jest w przypadku Long For Lashes. To jest moja ukochana odżywka do rzęs ever. Jeżeli kiedykolwiek firma chciałaby mnie zasponsorować, byłabym niesamowicie zadowolona z takiej kolaboracji, z takiej współpracy, bo jestem naprawdę wiernym klientem, wierną, oddaną, użytkowaniem tej odżywki. Uwielbiam wręcz. A, wiecie co, w ostatnim właśnie filmie z Holem, znaczy nie ostatnim, w filmie z Holem z Polski, zastanawiałam się, czy pokazałam Wam wszystkie kosmetyki, które ze sobą przywiozłam. Powiedziałam tak, ale okazuje się, że nie. Bo jeszcze wróciłam z tym antyperspirantem, który bardzo dobrze mi się sprawdził w Polsce i jeszcze tutaj wymęczyłam go w Anglii. Magnesium Ultra Dry, 72 godziny ochrony. Ja w takie mm, slogany marketingowe nie wierzę, bo człowiek musi się myć i 72 godziny tego na skórze nie będzie miał. Chociaż może, kto wie, przynajmniej ja nie. Świetnie mi się go używało, zapach, działanie, e, komfort, który, który... O Jezu, jak ten zapach mi się kojarzy teraz z Polską. Mm -hmm. Typowo przypomniał mi teraz Polskę, jakbym znalazła się teraz znowu w mieszkaniu rodziców, no ale jestem z powrotem w Anglii. Anyway, bardzo dobry kosmetyk. Szukałam w Wielkiej Brytanii, wiecie co? Nie ma ich, nie mogę ich nigdzie znaleźć, więc jeżeli Wy może widzieliście w jakimś sklepie, jak mieszkacie tu w Wielkiej Brytanii, taki antyperspirant, to napiszcie dole, na dole, dajcie znać, bo z chęcią kupię sobie jeszcze jedno opakowanie. I retinol, retinol z firmy The Inky List, firma nawiasem mówiąc mega styczne odkrycie roku 2021, niezły konkurent dla The Ordinary, ja bardziej skłaniam się teraz, powiem Wam szczerze, ku tej firmie, chociaż jeszcze nie przetestowałam wszystkich kosmetyków z ich asortymentu, ale jeżeli chodzi o retinol, to muszę powiedzieć, że ten z The Inky List jest o wiele lepszy jak ten z pipetką z firmy The Ordinary. Pierwsze co różni te produkty to to, że na Retinol z The Ordinary mamy 3 miesiące na wykończenie produktu, tutaj mamy miesięcy 6. Forma mi się bardziej podoba, bo nie jest ona tłusta, podczas gdy Retinol z The, z the Inky List, nie, z The Ordinary jest... Hmm, ma on dosyć tłustą, tłustą formułę i może zostawać na buzi, później się przyczepiać, bądź jeżeli śpimy, bo retinolu wiadomo używamy na noc, to włosy się przyczepiają do twarzy i później są takie... Bleh. A tutaj właśnie tego nie ma, to jest taka forma emulsji powiedziałabym. 
która bardzo szybko się wchłania. Ja poza tym ten retinol mieszałam sobie z kremem do twarzy i dopiero wtedy nakładałam całość na strukturę skóry i w ten sposób on sobie działał przez całą noc. Dobra moi drodzy i to wszystko w tym odcinku, w ostatnim projekcie Denko w 2021 roku. Matko boska, dacie wiarę, że zaraz będzie rok 2022. Jeju, jak ten czas naprawdę leci. Ale pomijając ten szczegół, to wszystko. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki do góry. To daje mi motywację do dalszego nagrywania i pomaga algorytmowi w promowaniu mojego kanału, moich filmów. I jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo wgrywam tutaj regularnie, non-stop pojawiają się nowe filmy. Ja tymczasem życzę Wam udanej reszty dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!